వెల్కమ్ టు టీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రపంచ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రముఖ యుద్ధాలలో ప్రధాన స్థానంలో నిలిచిపోయే అద్భుత సాహస గాథ ఒకటి ఇప్పుడు మీకు అందించబోతున్నాను ప్రపంచంలోని ఏ దేశ సైన్యానికైనా స్ఫూర్తిగా నిలిచిపోయే కథ ఇది భారతీయ యుద్ధ వీరుడు ప్రాణాలు ఒదురుతాడే కాని వెనకడుగు వేయడు అని చెబుతుంది ఈ కథ తమ ధైర్యం సాహసం పోరాట విధానంతో యావత్ ప్రపంచాన్ని రోమాంచితం చేసిన వీరుల కథ ఇది పారిపోయే వీలు ఉంది కాని పారిపోలేదు తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది కాని తప్పించుకోలేదు లొంగిపోయే వీలు ఉంది కాని లొంగిపోలేదు ప్రాణాలు దక్కించుకునే వీలు ఉంది కాని వారు తమ ప్రాణాలను ఈక ముక్కల్లా భావించారు పర్షియన్స్కి స్పాటియన్స్కి జరిగినట్టుగా చూపించిన త్రీ హండ్రెడ్ యోధులు సినిమా చూసి వీరులంటే ఎలా ఉండాలి అని మనం అనుకున్నాం కానీ వేరు వేరు సంఘటనలు ఒక్క చోట చేర్చి చిత్రీకరించిన కథ అది కానీ మన వీరుల కథ అక్షరం అక్షరం నిజం ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఆ నిజంలోకి వెళ్ళి ఆ త్యాగధనుల గాథలోకి తొంగి చూద్దాం అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగవ సంవత్సరం బ్రిటిష్ వారు ఇండియాని పాలిస్తున్న రోజులు ఇండియా వాయువ్య సరిహద్దు అనగా ఖైబర్ కనుమ ప్రాంతానికి చెందిన సమాన హిల్స్ కురాగ్ సంగార్ సహతోబ్దార్ సరాఘరి అను ఐదు ప్రాంతాలను రక్షించుకోవడానికి ఆ ప్రాంతపు బ్రిటిష్ కల్నల్ జే కుక్ ముప్పై ఆరవ పంజాబ్ రీజిమెంట్ను ఏర్పాటు చేశాడు ఇందులో అంతా జాడ్ సిక్కులు ఉంటారు వీరిని ఐదు కంపెనీలుగా విభజించి ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క కంపెనీని పంపించారు దీంతో ఆ ప్రాంతం అంతటికీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పట్టు సాధించినట్టు అయింది కానీ ఈ సరిహద్దులకు ఆవలి వైపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంటుంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆక్రమించిన ఈ ప్రాంతాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఆఫ్ఘన్ తెగలు దాడులు చేస్తూ ఉండేవి ఈ ప్రాంతం అంతా చాలా ఎత్తైన ప్రదేశం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఉత్తరం వైపున ఉన్న రష్యా ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై పట్టు సాధించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంది ఇది బ్రిటన్కి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది కనుక ఆఫ్ఘన్ ఇండియా సరిహద్దు అయిన ఖైబార్ పక్తూన్ కనుమ ప్రాంతంలో ఈ ముప్పై ఆరవ రీజిమెంట్ని కాపలాగా ఉంచింది ఇక్కడ సిక్కు సామ్రాజ్య పరిపాలకుడు రంజిత్ సింగ్ కట్టించిన రెండు కోటలు ఉన్నాయి అవి హిందూ కుష్ పర్వత ప్రాంతానికి చెంది సమాన రేంజ్ వద్ద లోకాట్ పేరుతో ఒక కోట సులేమాన్ రేంజ్ వద్ద కులిస్తాన్ అనే పేరుతో మరొక కోట వీటిని స్వాధీనం చేసుకున్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ముప్పై ఆరవ రీజిమెంట్ని అక్కడ ఉంచింది ఈ రెండు కోటల ద్వారా ఆఫ్ఘన్ తెగల మీద ఒక కన్నేసి ఉంచాలన్నది ఆఫ్ఘన్లను మచ్చిక చేసుకోవాలన్నది బ్రిటన్ ఉద్దేశం అప్పటి ఆ ప్రాంత బ్రిగేడియర్ విలియం లోకాట్ దీనిని నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఈ రెండు కోటలు ఒకదానికి మరొకటి దూరంగా ఉండడం వల్ల ఒకదానితో మరొకటి కమ్యూనికేట్ కావాలన్నా సహాయం కోరాలన్నా వెంటనే సాధ్యమయ్యేది కాదు దాంతో ఈ రెండింటికి మధ్య భూగర్భంలో ఒక కేబుల్ను ఏర్పరిచి టెలిగ్రాఫ్ సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేశారు ఏదైనా దాడి జరిగితే వెంటనే ఒకదానికి మరొకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకునే వీలు దీంతో కలిగింది కానీ ఈ విషయాన్ని కనిపెట్టిన కొన్ని ఆఫ్ఘన్ తెగలు ఈ కేబుల్ను కట్ చేస్తూ ఉండేవారు దీంతో ఈ రెండు కోటల మధ్య హీలియో టెలిగ్రాఫ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశారు దీనివల్ల మోర్స్ కోడ్ ఉపయోగించి వైర్లెస్ సిస్టమ్తో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉండేది కానీ రెండు కోటల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉండడం వలన సిగ్నల్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్గా ఉండేది దీనికి పరిష్కారంగా రెండు కోటల మధ్య మరొక కోట నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దాంతో సారాగర్హి వద్ద ఈ కోటను నిర్మించింది సారాగర్హి ఒక చిన్న గ్రామం కోహెట్ జిల్లాలో ఉంటుంది ఈ ప్రాంతాన్నంతటిని సమాన రేంజి అంటారు ఈ సారాగర్హి లోకాట్ కులిస్తాన్ పోర్టులకు మధ్య సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థగా పనిచేస్తూ ఉంది చాలా చిన్న కోట ఇది ఈ కోటలో ముప్పై ఆరవ పంజాబ్ రీజిమెంట్కు చెందిన ఒక కంపెనీని ఉంచారు అయితే బ్రిటిష్ వారి పాలన ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ఆఫ్ఘన్లకు ఇష్టం ఉండేది కాదు 
ఎలాగైనా బ్రిటీష్ వారిని తరిమివేయాలని వారు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉండేవారు ఇలా ప్రయత్నించే ఆఫ్ఘన్ పటాన్స్ కూడా ఆ ప్రాంతంలో బలమైన శక్తిగా ఉండేవారు ఇరానియన్ ఎత్నిక్ గ్రూప్నకు చెందిన వీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ప్రాంతంలో వీరు తమ ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా చూపెట్టేవారు ఆంగ్లో ఆఫ్ఘన్ యుద్ధాలలో వీరి పాత్ర ప్రముఖమైనది అద్భుతమైనది అయితే డ్యూరన్ రేఖ గీసిన తర్వాత వీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి పరిమితమైనారు అయితే సమాన రేంజ్ వద్ద ఉండే ఆఫ్ఘన్ ఇండియా సరిహద్దు ఎప్పుడు అస్థిరంగానే ఉండేది సరిహద్దుపై పట్టును నిలుపుకోవడానికి బ్రిటన్ ఆఫ్ఘనుతో తరచూ యుద్ధం చేయాల్సి వస్తూ ఉండేది ఈ క్రమంలో నిర్మించినదే సారాగఢ్ పోర్ట్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై ఏడు నుండి సెప్టెంబర్ పదకొండు మధ్య కాలంలో ఆఫ్ఘన్లు కొన్ని దాడులు చేశారు కానీ ముప్పై ఆరవ రీజిమెంట్కు చెందిన పంజాబ్ సేనలు వారిని త్రిప్పికొట్టారు కులిస్తాన్ కోటపై అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్ మూడున మరియు తొమ్మిదవ తేదీన ఆఫ్ఘన్ తెగలు అఫ్రిది అనే గిరిజన తెగతో కలిసి దాడి చేశారు అయితే సారాగఢ్ కోట నుండి ఈ విషయం లోకార్టు కోటకు వెంటనే తెలియజేశారు లోకార్టు కోట నుండి కులిస్తాన్కు సైనిక సహాయం అందింది తమ ఓటమిని పరిశీలించుకున్న ఆఫ్ఘన్ తెగలు కులిస్తాన్ లోకార్టు కోటలకు మధ్య సమాచారం లేకుండా చేస్తే గెలుపు తమదే అవుతుంది అనుకున్నారు అలా చేయాలి అంటే క్రొత్తగా నిర్మించిన సారాగఢ్ కోటను స్వాధీనం చేసుకోవాలి అనుకున్నారు రెండు వేల నుండి పదివేల మధ్య తెగలను సమకూర్చుకున్నారు పన్నెండు సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడున సారాగఢ్ కోటపైకి దాడికి బయలుదేరారు తెల్ల తెల్ల వారు తుండగా దూరం నుండి వస్తున్న ఆఫ్ఘన్లను గుర్తించారు సారాగఢ్ కోటలోని ముప్పై ఆరవ రీజిమెంట్ సైనికులు వీరు కేవలం ఇరవై ఒక్క మంది మాత్రమే ఉన్నారు వారి వద్ద పరిమితమైన బుల్లెట్లు ఆయుధాలు మాత్రమే ఉన్నాయి వారిలో కూడా అందరూ సైనికులు కారు కొందరు వంట చేసేవారు టెలిగ్రాఫ్ వర్కర్స్ కూడా ఉన్నారు వెంటనే గురుముఖ్ సింగ్ అను సిపాయి లోకార్టు కోటలో ఉన్న కల్నల్ హాటనకు ఈ విషయంను టెలిగ్రాఫ్ ద్వారా తెలియజేశాడు తమ పైకి పది నుండి పన్నెండు వేల సైన్యంతో ఆఫ్ఘన్లు దాడికి వస్తున్నారు అని కానీ హాటన్ ఈ స్థితిలో వెంటనే సాయానికి రాలేము అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు అది ఒక చిన్న కోట అక్కడ ఉన్నది ఇరవై ఒక్క మంది సైనికులు వారి వద్ద అతి స్వల్పంగా ఉన్న మందుగుండు సామాను ఆవల వైపు పదివేలకు పైగా శత్రు సైన్యం ఈ స్థితిలో వారు తమ ప్రాణాలు రక్షించుకోవాలి అంటే అక్కడి నుండి పారిపోవడం ఒక్కటే శరణ్యం కానీ ఆ జాట్ పంజాబుల రక్తంలో పారిపోవడం అన్నది పిరికితనం అన్నది లేదు ఈ విషయం బ్రిటీషర్స్కు కూడా తెలుసు అలాంటి వారిని అక్కడ ఎంపిక చేసి పెట్టారు తమ దేశ పౌరుషాన్ని ప్రకటిస్తూ ఇరవై ఒక్క మంది కోట గోడలపైకి ఎక్కి మాటు వేశారు ముందుకు వస్తున్న ఆఫ్ఘన్లపైకి చెలరేగి ఆయుధాలు ప్రయోగించారు కానీ అత్యంత స్వల్పమైన తమ సైనికులు వారిని అడ్డుకోలేకపోయారు ఆఫ్ఘన్లు కోట తలుపులు బ్రద్దలు కొట్టాలని చూశారు కానీ అవి అంత సులభంగా బ్రద్దలు కాలేదు దాంతో కోట గోడలను త్రవ్వి దారిని తొలిచారు ఆ దారి గుండా కోటలోకి దూరారు ముందుగా లొంగిపోవాలి అని లొంగిపోయిన వారిని ప్రాణాలతో వదిలేస్తామని హెచ్చరించారు కానీ వారి హెచ్చరికలు లెక్క చేయలేదు సారాగఢ్ కోటలోని సిపాయిలు అక్కడే మాటు వేసిన బిబ్బులుల్లా మారారు వచ్చిన వారి తలలు వచ్చినట్లుగా పుచ్చకాయల తెగగొట్టారు తమ వద్ద ఉన్న బుల్లెట్లు అయిపోవడంతో తమ తల్వార్లతో యుద్ధం చేశారు లోనికి వచ్చే ఆఫ్ఘన్ల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉండటంతో బాహ్య బాహ్య యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డారు ఒక్కో సిపాయి ఇరవై మందికి పైగా శత్రువుతో తలపడ్డారు ముందుగా సివాయి భగవాన్ సింగ్ చనిపోయాడు నాయకలాల్ సింగ్ అను సిపాయి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు వీరిని కోట అడుగు భాగానికి పంపించారు పంజాబ్ సిపాయిల హవల్దార్ ఈషార్ సింగ్ అత్యంత తెగువ ధైర్య సాహసాల నూరిపోస్తూ బోలే సోనీవాల్ సతశ్రీ హకాల్ అనే నినాదం చేసేవాడు ఆ నినాదం చెబుతూ మిగతా సైనికులు వీరోచితంగా యుద్ధం చేశారు కానీ ఒక్కొక్కరుగా ఆఫ్ఘన్ల చేత గాయపడి మరణిస్తూ పోయారు హవల్దార్ సింగ్ భీకరంగా పోరాడి ఎందరో ఆఫ్ఘన్లను తన ఖడ్గానికి ఎరగా చేసి చివరిగా తాను అమరుడిగా మృత్యు ఒడిలోకి చేరిపోయాడు ఇక ఆఖరులో సిగ్నల్ రూమ్లో ఉన్న గురుముఖ్ సింగ్ చివరి సైనికుడిగా తాను కూడా యుద్ధానికి వెళ్తున్నాను అంటూ మెసేజ్ చేసి 
రూమ్ కి లాక్ చేసి బయటికి వచ్చి కొదమ సింహంలా ఆఫ్ఘన్లపై ఇరుచోపడ్డాడు ఇరవైకి పైగా ఆఫ్ఘన్లను చంపాడు కానీ మహాభారతంలో అభిమన్యుడిలా చుట్టూ చేరి దాడికి దిగిన ఆఫ్ఘన్లు ఆయుధాలకు బలై అమరుడయ్యాడు కోట ఆఫ్ఘన్ల వశమైంది కానీ పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ నా బ్రిటన్ ఆఫ్ఘన్లపై దాడి చేసి తిరిగి సారాగఢ్ని స్వాధీనం చేసుకుంది అలా ఇరవై ఒక్క మంది భారతీయ వీర జవాన్లు తమ ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా ముందుకు ఉరికి తమ బాధ్యతను తాము నిర్వహించడంలో ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయమని నిరూపించారు కోటలో మొత్తం ఆరు వందల ఆఫ్ఘన్ శవాలు దొరికాయి తర్వాత జరిగిన యుద్ధంలో మొత్తం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల మంది సైనికులు అక్కడ చనిపోయారు ఈ సారాగఢ్ వీరులకు ఇండియన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ అవార్డు ఇచ్చారు విక్టోరియా క్రాస్ అవార్డు ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ పన్నెండున సారాగఢ్ హాలిడే పేరుతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం హాలిడేను ప్రకటించింది కానీ తర్వాత అది రద్దు అయింది ఇప్పుడు పంజాబ్ ప్రభుత్వం తిరిగి ఆ హాలిడేను ప్రకటించింది అమృత్సర్ టెంపుల్ ద్వారం వద్ద ఫిరోజ్పూర్ కంటోన్మెంట్ వద్ద వీరి స్మారకార్థం రెండు గురుద్వారాలు నిర్మించారు సెప్టెంబర్ పన్నెండున భారత సైన్యంలోని సిక్కు రిజిమెంట్ ఇప్పటికీ హానర్స్ డేగా జరుపుకుంటుంది అదేవిధంగా ఇంగ్లాండ్ సైన్యం కూడా జరుపుకుంటుంది అప్పటి ముప్పై ఆరవ రిజిమెంట్ ఇప్పుడు రిజిమెంట్ నాలుగుగా పిలువబడుతూ ఉంది పంజాబ్ స్కూళ్లలో వీరి వీరగాథ పాఠ్యాంశంగా ఉంటుంది ప్రపంచ అత్యద్భుత ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన ఎనిమిది గొప్ప కథల్లో సారాగఢ్ది ఒకటిగా చేర్చింది యునెస్కో రెండు వేల పదమూడులో సారాగరి ద ఫర్గెట్ అండ్ బ్యాటిల్ అను ఒక పుస్తకం వచ్చింది ఈ పుస్తకం ఆధారంగా ఒక డాక్యుమెంటరీ వచ్చింది తర్వాత ఈ కథ ఆధారంగా ఒక టెలి సీరియల్ కూడా వచ్చింది ఇదే కథ ఆధారంగా బాలీవుడ్ లో మూడు సినిమాలు వేరు వేరు దర్శకుల దర్శకత్వంలో రెడీ అవుతున్నాయి అందులో ఒకటి కేసరి అనే పేరుతో అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్టర్ గా కరణ్ జోహార్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఈ సినిమాను రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఒకటిన రిలీజ్ చేశారు ఇంత గొప్ప వీరులను ఇచ్చిన దేశ మాతకు వందనం జై హింద్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి